ഹെല്ലോ വെൽക്കം ടു എ ജി ബ്ലോഗ്സ് മലയാളം ഇന്ന് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു ടേസ്റ്റി ഉള്ള കെ എഫ് സി ആണ് അപ്പോൾ നമുക്കത് ഉണ്ടാക്കാം അതിനായിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യം ബട്ടർ മിൽക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു ഒരു കപ്പ് പാലെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലോട്ടേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വിനാഗിരി ചേർത്ത് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്താം അപ്പോൾ ഇത് നമുക്കിതൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വെക്കാം ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ചിക്കൻ വരഞ്ഞു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ചിക്കൻ വരയുന്നത് എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ആ ഉപ്പും മസാലയൊക്കെ അകത്ത് നന്നായിട്ട് പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ചിക്കൻ വരഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് ഇതേപോലെ നമുക്ക് എല്ലാ ചിക്കനും വരഞ്ഞെടുക്കാം ഈ സമയത്ത് നമ്മുടെ വാട്ടർ മിൽക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിലോട്ടേക്ക് നമ്മൾ വരഞ്ഞു കൊടുത്ത ചിക്കൻ പീസസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഞാൻ എല്ലാ ചിക്കൻ പീസസ് ഇട്ട് കൊടുത്തു ഇത് നമുക്കൊന്ന് ഒരു മണിക്കൂർ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വെക്കാം ഇപ്പോൾ ഇത് ഒരു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞു നമുക്കിതൊന്ന് നന്നായിട്ട് ഡ്രൈ ചെയ്തിട്ട് ഒരു ബൗളിലോട്ടേക്ക് മാറ്റാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇത് എല്ലാ പീസസും ഡ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലോട്ടേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഒനിയൻ പൗഡർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഒരു ഗാനോ അര ടീസ്പൂൺ മസ്റ്റാർഡ് പൗഡർ അര ടീസ്പൂൺ ചില്ലി സോസ് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പെപ്പർ പൗഡർ ഒന്നര ടീസ്പൂൺ മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ സോയ സോസ് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് നമുക്ക് നന്നായി ഇതൊന്ന് കാഴ്ചയെടുക്കാം ഇപ്പം നമ്മൾ നന്നായി കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്കൊരു ഒരു മണിക്കൂർ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വെക്കാം ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് കോട്ടിങ്ങിനായിട്ട് എന്തൊക്കെ വേണമെന്ന് നോക്കാം അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഒരു മൂന്ന് കപ്പ് മൈദ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി രണ്ട് ടീസ്പൂൺ പാൽപ്പൊടി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് നമുക്കിതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ജസ്റ്റ് ഒരു വിസ്ക് വെച്ച് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം നമ്മൾ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ച ആ ചിക്കന് ഒരു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഈ ഒരു മൈദയുടെ മിക്സ്ചറിലോട്ടേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് കവർ ചെയ്തതിന് ശേഷം തണുത്ത വെള്ളത്തിൽ മുക്കി കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം നമ്മൾ വീണ്ടും ആ മൈദയുടെ മിക്സ്ചറിലോട്ടേക്ക് ഇട്ടതിന് ശേഷം നന്നായി ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കണം നന്നായിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ കുഴച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ ഞാനിത് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതൊരു പ്ലേറ്റിലോട്ടൊക്കെ മാറ്റാം നമുക്ക് ഇതേപോലെ തന്നെ എല്ലാ ചിക്കനും കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ രണ്ട് മൂന്നൊക്കെ കോട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതേപോലെയുള്ള ചെറിയ ചെറിയ കട്ടകളൊക്കെ ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് നമുക്കിതൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം കണ്ടോ അപ്പോൾ ഇതേപോലെ കാണുന്ന കട്ടികളൊക്കെ നമുക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്തതാണ് നമുക്കിത് മാറ്റാം അപ്പോൾ ഞാൻ കടായിൽ ഓയിൽ ഒഴിച്ച് വെച്ചായിരുന്നു അത് ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ചിക്കനൊക്കെ ഞാൻ കോട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഫ്രൈ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ആദ്യം നമ്മൾ ഒരു സൈഡ് ഒരു അര മിനിറ്റോളം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ മുക്കി വെക്കണം അതേപോലെ തന്നെ മറ്റേ സൈഡും ഒരു അര മിനിറ്റോളം നമ്മൾ ഇതേപോലെ വെച്ചത് വെച്ച് കൊടുക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ രണ്ട് സൈഡും അങ്ങനെ അര അര മിനിറ്റ് 
തിരിച്ചു മറിച്ച് ചെയ്തെടുക്കണം കേട്ടോ എന്നാലേ നമുക്ക് ആ ഒരു ക്യാപ്സിയെ പോലെ കിട്ടത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതേപോലെ എല്ലാ ചിക്കനും ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഞാൻ എല്ലാം ഫ്രൈ ചെയ്യാനായിട്ട് ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതൊരു ഇതേപോലുള്ള റാക്കിലോട്ടൊക്കെ മാറ്റാം എക്സസൈസ് ആയിട്ടുള്ള ഓയിലൊക്കെ ഒഴുകി പോയിക്കോളും അങ്ങനെ നമ്മുടെ ക്യാപ്സി ചിക്കൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചാനൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് എൻ്റെ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ തൊട്ടടുത്ത് കാണാൻ കുഞ്ഞ് ബലക്ക് കൂടി അഡബിൾ ചെയ്ത് ഓളം തന്നെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യണേ എന്നാൽ മാത്രമേ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ലഭിക്കത്ത